ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കൽക്കരിയും കൽക്കരി നിക്ഷേപങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആണ് ലോകത്ത് കൽക്കരി ഉൽപാദനത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് റാണിഗഞ്ച് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി പാടം കാർബണിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് കൽക്കരിയെ നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ആന്ത്രസൈറ്റ് ബിറ്റുമിൻ ലിഗ്നൈറ്റ് പീറ്റ് എന്നിവയാണ് അവ കാർബണിൻ്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടിയ കൽക്കരി ഇനം ആണ് ആന്ധ്രസൈറ്റ് എൺപത് ശതമാനത്തിലേറെ കാർബൺ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും നിലവാരം കൂടിയ കൽക്കരി ഇനമായ ആന്ധ്രസൈറ്റ് ഹാർഡ് കോൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കടുപ്പമേറിയതും കറുത്ത നിറത്തോടു കൂടിയതും ആണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് ആന്ധ്രസൈറ്റ് നിക്ഷേപം ഉള്ളത് അറുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ കാർബൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബിറ്റുമിൻ ആണ് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കൽക്കരി ഇനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ബിറ്റുമിൻ ആണ് ജാർഖണ്ഡ് ഒഡീഷ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിറ്റുമിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു തവിട്ട് കൽക്കരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലിഗ്നൈറ്റ് ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ കൽക്കരി ഇനം ആണ് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ഇതിലെ കാർബണിൻ്റെ അളവ് തമിഴ്നാട്ടിലെ നെയ്വേലി രാജസ്ഥാൻ അസം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ആണ് ലിഗ്നൈറ്റ് ഖനനം ചെയ്യുന്നത് കൽക്കരിയുടെ രൂപപ്പെടലിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമാണ് പീറ്റ് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഇതിലെ കാർബണിൻ്റെ അളവ് പീറ്റിന് പുക കൂടുതലും ചൂട് കുറവും ആണ് ഇന്ത്യയിൽ തീരപ്രദേശങ്ങൾ ചതുപ്പുകൾ എന്നീ മേഖലകളിലാണ് പീറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ബില്യൺ ടൺ കൽക്കരി ശേഖരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് ജാർഖണ്ഡ് ഒഡീഷ ഛത്തീസ്ഗഡ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മധ്യപ്രദേശ് തെലുങ്കാന മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായാണ് കൽക്കരി നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ശതമാനവും ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൽക്കരി നിക്ഷേപമുള്ളത് ജാർഖണ്ഡിൽ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കൽക്കരി ഖനികൾ ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ആണ് വൻതോതിൽ കൽക്കരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണെങ്കിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൽക്കരിയുടെ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതായതിനാൽ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകളിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കൽക്കരിയാണ് കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ കൽക്കരി ഇറക്കുമതി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് മെട്രിക് ടൺ ആണ് ഇതേ കാലയളവിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്ന കൽക്കരി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം മെട്രിക് ടൺ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്ന കൽക്കരിയെ അവ രൂപപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ട് ഇനമായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മില്യൺ വർഷം മുൻപ് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച കൽക്കരിയാണ് ഗോണ്ട്വാന കൽക്കരി മുപ്പത് അറുപത് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ട കൽക്കരിയാണ് ടെർഷറി കൽക്കരി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കൽക്കരി കനികളിൽ നിന്നെല്ലാം ഗോണ്ട്വാന കൽക്കരിയാണ് ഖനനം ചെയ്യുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അസം മേഘാലയ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ടെർഷറി കൽക്കരി ഖനനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കൽക്കരി പാടങ്ങളാണ് ഈസ്റ്റ് ബൊക്കാറ വെസ്റ്റ് ബൊക്കാറ ജാരിയ സൗത്ത് കരൺപുര നോർത്ത് കരൺപുര ജാർഖണ്ഡിലെ രാംഘട്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ റാണിഗഞ്ച് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കോർബ തമിഴ്നാട്ടിലെ നെയ്വേലി മധ്യപ്രദേശിലെ സിംഗ്രോളി ഒഡീഷയിലെ തൽസാർ ഐബിബാലി എന്നിവ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ ആകെ ലിഗ്നൈറ്റ് നിക്ഷേപം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് ബില്യൺ ടൺ ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിഗ്നൈറ്റ് നിക്ഷേപം ഉള്ളത്